，美团 buff 拉满，随时尽兴开团。本节目由吃喝玩乐四连超凡的美团冠名播出，一口拉满活力 buff。本节目由沁爽带感的纯水乐苏打气泡水特别赞助。本节目由一级节能五星舒适的万和热水器高燃赞助播出。全新雅阁满电来袭，战至巅峰。本节目由广汽本田全新雅阁赞助播出。微信小程序搜“视频彩铃 ”，get 更多战至巅峰节目内容今天的第二大场 ，DFG 对阵到 Love 战队双方的决胜局。来，我们 DFG， 这把你们赢了啊！好的 ，Let's go。来一起期待一下今天的这一场比赛。DFG， 哇！好的，进入到比赛决胜局，做好准备。我再确认一下，我二级一直支援发育路。发育发育，我们这一把就是靠可可啊，前期把经济打起来，是是是。后期我们四个四保一，兄弟们，好，好，好，好，我们一定后期保护好萌亚就好。前面正常发育没问题啊，多多的爆点，我们这把一定可以赢的，相信我，兄弟们啊，看视野。走吧，走吧，走。来来来，能能能消耗一波他吗？中路靠过来了，中路靠过来了。来了来了来了，把边往回拉。这里可以看到这边的话，黄头豪的萌亚血量又满了。哦，这是直接蔡文姬加姜子牙，保证萌亚来打。我们转一波线，来，我们去中路，我们去中路。我来了，中路吃线。哎，你看这上路三个不管不管，来这蹲一下，来这可以蹲一下。他如果过来的话，那个，来，在这别动别动别动别动。我可以直接吸，他们如果过来，我直接吸。小心一点，中路法师，新兵回回回回回回回回，中路在蹲，按个人，来战，发现还不来、哦，我因为没视野，所以这一波是江潮一个人从野区摸回了中线，幸好我没回来。哦，上路开始打起来，看哪边攻入，这上看我位置，没事，看我位置，看我位置，不着急。哎，还不走？哎呦，杀了二二！新兵回回回回回回回回，白起回，打！让我来替你结束现实吧。上路打起来了，拉回来。在没升四级的。猪卷狂住，新仔。哎，白起！哇，看看这波。有些很危险，但是自己的被动转了一下。对，牛啊，长。小象，美妙的长眠，值得高歌一曲。啦啦啦啦！这个鱼真的好肉啊，这太贵了。这就是蝴蝶效应。我只能说无敌。夏雨辰咋这么猛啊？夏雨辰一起，主要还是跟打野配合的比较好，然后包子哥指挥的比较好。白起，昨晚回去也练，也练了很久，包括今天白天也在练。但是真到赛场上，还是跟训练其实都不太一样。当时紧张更多一点，完全乱了，大脑完全乱。每次都是这波四级抢线，一分三十秒。是的，如果说这一波有四级的话，其实大招反手加个治疗，其实不一定会死的。是的，说白起，感觉比三一纯差太多了呀。是的。那目前 Love 战队是拿到了一个开门红，单依纯的庄周拿到了一血，这个弱化呀起了奇效。我觉得其实抢线这方面，付辛博这边做的其实真的挺好的。这就是老玩家对于这个兵线的敏锐。是的，他每一波都会去帮助对抗路去抢那波四级线。是的，因为下路不好抓，因为下路基本上是有两到三个人，我除非是这一波稳稳的有有兵线权，我去推塔，这波我一定要把下路塔拔了。这个我会去，但是如果说你要去抓人的话，抓不着很难。我宁愿去抓一个比较自信的对抗路
，没关系，我们后期非常好打，不用担心。白起清完兵线，你换线，你直接去跟着跟着法师、保法师一起转下路，你们不要再来上路了。上路的野区和这个所有的东西归我，你们吃所有的红区好吗？就这么定了。你们也是中下转，中下转，然后把所有的钱让给射手，好吧？他们的打野在哪？打野在上路。OK。这波法师可以放线，我们压下路。他们就两个人一直转线，他们只有三个现在。蹲他们，蹲他们，来来来，在这边蹲。他们现在只有三个人，没事。蹲你们，蹲你们。嗯。这个画面好逗啊！我们在这蹲一下，我们在这蹲一下，好吧？我们在这蹲一波，我们在这蹲一波。同样的剧情又来了，都在蹲。都在蹲，在蹲，我的妈！我之前好像很久之前做梦梦到过这个场景。对，不知道为啥。我觉得真的，如果不是我们在现场看，我就觉得这个像是那个电影的那个是场景，就是你在蹲我，我在蹲你，挺抓马的。没有人中塔，中塔推了呀！来来来，中路有机会推，推推推推推推，把中路推掉，把中路推掉。但是我感觉可以直接推中塔呀。真的，人在哪里呀、啊？怎么都去抱团手下了呢？他们走了，他们在中路，他们在中路。下路去。侧一点，中路兵线，中路兵线，中路兵线。来不及了，来不及了，下路推了吧。我们中换中上一定要到处转，我们要及时起来，不然二塔都没了。二塔也没了，高地都要没了，快回。接着压中二，接着中二都要没了。主打一个相信，好不好？哇！我的天哪！这波运营。五零爆多，中塔没了，再出你呀！真的搞笑，中塔没了，血赚啊！从纸面实力来讲，我觉得我们肯定是要比对面强一些的。我觉得他们没有想太多，也没有足够的全面的去思考，怎么样用这种阵容去完成这个比赛。这个中一塔，中一塔换下一塔吗？不要了，还能推中二啊！肯定是中塔跟撞啊！那我觉得这一波角色做的稍微是有点，不是稍微是有大问题。中路二塔全拔了，二塔也拔了呀！这一波失误太致命了。这一波决策其实出现了一点小小的问题。这个十分钟龙团的时候，视野怎么去站啊？即便他们有一个梦奇加一个白起，主要是掉的太快了，六分钟二塔就没了。如果说你一波团战打输了，很可能就会被直接一波。对，两座塔被连着拆，太伤了。我会感受到压力，我是觉得失误了没关系，我打射手路我就要扛起来，我要好好发育，我要在中后期打回来。这是我作为一个队长，我没有做好的地方，但是由于我有可能是指挥的太暴躁了，太急切了，我的话术密度太大了，所以大家可能有点胆怯吧。对，直接放了两个。吃吃线吃线吃红，没关系，我们后期好了。兄弟，这波三个赢了，你相信吗？我知道赢定了，我知道我知道。龙我拿了，龙我拿了，放心。哦，他打了龙。没关系，这样挺好的。我们现在慢慢打，慢慢打。下路兵线也不太好啊。四个人。保护一下，下路保护一下，要不了就放，就打运营。来，来。现在已经有点扛不住正面的压力了。东西先给雷压了波位置，下路一塔拔完就走，然后上路有猪八戒在后置位清线，梦奇根本带不过一塔。现在梦奇本身前期有的这个优势很难去继续发育，反而要被猪八戒反推线。梦奇来，可以打他。梦奇来，来我这儿，来我这儿。二技能想把兵线清掉，没来得及。闪现炸！队友来了，庄周再给减速。梦奇还又被逼出来了。史梦溪继续给雷大招，封了一下路，来叫腾空继续追击。五个人啊，是难逃啊！哎呦我的妈！哎哎，太狠肉了，完全没有反手的力气。
，压中压中不用管，压中压中中路推开中路推。看看中路这波 DF 战队能不能反推一下这个中路一塔。走走走，回回回，不打了不打了不打了不打了，走了走了不打。点的很快，也是打了反包，但是一塔差了一丝血量，这个龙兵被清掉了，来起来了。有一个双抗的价值，但蔡文姬没有大了，张大大。还要追吗？我看猪，看猪，猪八戒，猪八戒，我绕了我绕了，看我位置。但是看猪八戒的位置要包，想绕大后，马可说没有大，绕大招，张子牙直接框住，张子牙闪现增强了。蔡文姬的位置还在持续被减速，再一座。二连击破，蔡一晨，蔡奇落花死不了，但是开一下马可，插一下补攻。场上的经济一下子拉开了五千。哇，马可这边八千一百块的，又是驸马组合，经济霸榜前二啊！不愧是双向奔赴的两个人。是的，就很 C 啊，对啊，非常 C， 很 C 啊，对啊。其实个人实力整体来算，我觉得五五开吧，他们。因为每个人一直在就 OK 了，然后运营也棒、嗯，觉得我们是有信心能够赢的。这波掉点了，我这一波中上打到下，其实左立第一时间是想要靠自己的命去打牵扯，给到了队友机会去破中一塔，但就那么一丝多，哎，那么一下普攻就可以了。是的，我说回来了，我们就不要了，好吧？我们不要上，我们已经落后了，别进去了，不能再死了，不能再来下路了，我们得抱团在中路打五零，你觉得呢？他们现在上路不管，那我就直接推。你们保住不死，我们就有优势，好吗？那他也太深了吧，有点深了。他们不在，我觉得这波，嗯，我想可以打，可以打，追追追，想包一下这个，包一下这个，可以去，来来来来来，就爱打这个，追追追追追追追追追，没事，追着追着追过来，准备集合啊。OK， 我还有实力吗？有大，可以打，可以打，追追追，打要了，闪现，给他控，太真人也闪现，舔到来小二姐大招。哎呀妈，他太太深了呀！这个完了，这没了。看一下这边，八戒框住了，好吧。我这么多的女，嘿，好吧。三个全部顶墙上，上哇，猪八戒这个框，白棋一个人扛在这边，完全扛不住啊！我神之一框，非常的惊艳。哇，直接三个人。全部拉在了野区，正好用蓝 buff 跟这个进口的这种墙。是的，完全框住，没有留一丝的缝。天哪，马可拿到了二连击破，什么线拿到了一个人头，家里只剩下江豪江在一个人了。好像有点难受。当时。觉得完了，哎，姜子牙伤害有点低，守住了就觉得还有一线希望嘛。你可能像之前那场比赛一样，也有绝地反击呢，觉得还是有希望的，还是没有，还是觉得还是能赢，只要高低在。哎呦，我这个有点难受、啊。天哪，这能守得了吗？这波可以直接扛塔上，其实。兄弟们，中路有线，中路有线，中路有线，直接上去点。看一下复活时间。徐一阳这里的蔡文佳还有十九秒，有点来不及。来中路了，中路兵线。时间不多了，好家。大招撞早了，没有拨到兵线。已经来了，姜子牙也没有闪现了，被压进。点塔。一波了，一波了，一波。进进进进进进进进。还要点塔了，他不，苏西博的位置，猪圈直接。兵线还没进来，兵线没有进来。哎，兵线，哎，小兵出来了，跟着追追追追，打，兵线没有进来，家里出兵了，能守住吗？兵了，左了，想断线，还有一个跑车，蓝笑开了，但是蓝笑有点挡不住啊。又想强拆，给复活，来，笑，还在打，线清掉了，好像有点着急了，来笑还在打吗？来笑没办法了，有点着急了呀，这波没有把兵线送进来。哦，哎呀，你剩一个了，你剩，加油，加油，加油，加油，加油，加油，加油，加油，加油，加油，加油，加油，加油，加油，加油，加油，加油，加油，加油，加油，加油，加油，加油，加油，加油，加油，加油
己走出去的那一下。哇！不知道多危险。跟着追追追追，打！对面说实话，感觉比我们想象中要厉害很多。觉得涛哥的射手真的是有东西的，非常的厉害。我觉得他这应该是有练过，我觉得就是蛮震撼的。没事，他们现在已经摔下去了。嗯，刚才有线，其实可以点塔。我刚才在点塔，但是瞬间线没有了。没事没事，没关系，我们再来，我们再来，我们再来。已经很棒了，别急别急，太棒了哈！不急不急不急。这一波太极限了 ，Love 战队很心急，想要强行一波。是的。这一波是没有把兵线送进来就进行一个推，刚刚正好是 D F G 这里加利血泉是出兵了，是的，把兵线顶出去了。我觉得处理的稍微还是有点着急，一波干嘛呀？稳赢局这么大的一波，我真服了。哎呀，好可惜哦，刚才。哇，没事没事没关系，我们再来，我们再来，我们再来，再来把上路线把上路线清了。嗯，不急不急不急不急，放松去打。啊、哦，还是那句话，赢了血赚，输了不亏。我会尽力去打，有一点小小的瑕疵，是的，但是优势还是很大。场面上依然有五千的经济差。现在 D F G 战队一定要小心了。现在我们的首要任务就清线，不用着急啊，回来保护好射手，别和射手离太远啊，白棋。要开就说。他们现在想趁着双龙想要打，我们就这个时候反手，可以。萌芽站位稍微靠后一点，别被他们扑了就可以啊。外塔也可以，稍微的不要也没关系。我这个拿双龙了，有点，有点难受了。没有人敢往前扑啊！现在沈梦溪的大招对面有点遭不太住、啊。你可以发现这个猪八戒往前一顶，没人敢打他，完全打不动。蔡文姬把大招开了起来，看一下，这很好，但是这波要不要开？等线，等龙，等龙，等龙。来来来来，走走走走走走走走，撤我撤，没有选择做推进，还要等下一波，很稳很稳，白打这个龙，漂亮，行，守住，已经赢了一半了，我们已经一万多了，可以，其实就是怕付辛博来，开，付辛博也神装了，哎，我、哦、看猪，看猪，猪,猪八戒，猪八戒，看来会天灭日。就是要对对面的射手要造成很大的一个攻击，拿下 C。猪八戒直接上去开，哎，哇，拿两个蓝色，黄蓝色，蔡文姬大招拿起来，这边梦奇想要去切一下蓝色，蓝色被切了，后半切，蓝色，蓝色，复活还能再站起来，站在人群中央，马可好像没有技能被白棋给吵到了，明刀也有点着急了。有个炮车避难，但是 C 位已经被先行秒掉，猪八戒还有一丝血量，赶紧拉强撤退。哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇啊，这是好像这是什么理解？啊，封神封错了，什么情况？这个封神对于一些 A P 的伤害其实是没有加成的、就是，而且对于辅助的加成来说更是微乎其微。一般只会封神顺风或者经济最高的那个点，要么射手，要么打野。因为之前他用过姜子牙练习的时候，然后就是就是一个非常明确，就是要给射手封神，那肯定是点错了吧？<笑>徐一阳肯定也有点懵吧？<笑>不要着急，我们马上就要接近胜利了。现在要把中路视野占了。我刚刚复活都交了，你复活一次了。刚应该等等两波兵线进就好了，没关系。我们还有龙一会儿，没关系。其实我发现，就是他们在兵线进塔的一瞬间。一直在点塔，他们都没有想过去打人，打人或者压位置。为什么又点塔呀？我不理解了，点什么塔杀人不就稳赢吗？还在点塔，不会又三路兵线被翻吧？心态崩掉了，直接。激活中路，顺着兵线把中路高地也拔掉，三高全破。包子豪这个时候意念连接佛山第二季。啊沉睡在身体里的三高翻盘觉醒吧！一招王子涛，至尊王权，打死两个人。三条风暴罗的老兵，三路高地
全部分配成功。觉得历史不会重演吗？ Love 战队不能心急啊，真的到了风暴龙王的时候，就是众生平等了。现在风暴龙王还有三十秒刷新，可以看能不能做一波远端线。别着急，我们不要再发生那种猝死剧。我们上路线清完，往风暴龙王那里进。风暴龙王降临，决战开始。对，往风暴龙王那里靠近。我们现在就不打，我们现在不打了。来，等他们过来。他们要靠近，他们要多了吗？那就先不打，不着不着急，那我们往这边靠一下，看他们想干嘛。哎，他们要走，他们要走，他们要走，我就拍了。因为他们上路的线真的不太行。我去下路，我去下路。OK OK、嗯。哎，可以打，可以打，可以打。但内蒙其实上不够吧？赶紧打，赶紧打，赶紧打，个人交技能。交交交交！你要演，再打，再打这个。星仔的位置出去看了一眼。来了，星仔这个位置一个人吗？白起收送了，白起来送了，白起，白起高级，白起，还是卡了呢，白起，白起，哎，留下了，留下了，留下了。来了，星仔这个位置一个人吗？张二军正中央，你的队友没有过来呀、啊。四个，但是没有用啊，很肉，一个队友都没有。这一波是沟通上出现问题了。是的，这一波的话是孤军深入啊。白起高级。他们卡了吗？谁在干嘛去？谁在干嘛去？白起！因为当时三路高地都掉的时候，就是想这应该肯定有逆风翻盘的机会嘛。当时心里真真就是这么想，然后就是往前寻找机会，一点一点寻找机会，抢那个龙。当时真的就是紧张。来干啥？好了，来中路一波，兄弟们，那我去开了，我开了，来直接打一波，直接打一波，等鱼过来。好，把线放过去。来，我们来了，我们来了，我们来了，我们来了。没事，白起活了是吧？白起活了，看好莱西奥的位置，看好莱西奥的位置。那战队这里，波甲已经摆在了身上，白起一个人抵在正前方，双周开启了自己的大招。直接嘲讽，但是双周大招解掉了。抢先后排，但是空气阵没有击飞到莱西奥，莱西奥还在继续补攻。莱西奥还在打。白起二技能这个猪八戒在对面传水跳舞。打他一点办法没有，还有我甲、啊。看龙逼在点水晶了，让我们恭喜老战队，让一追二翻盘成功。耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶太难了，太难了，真的是太难了！哇！这么要输了，我真的要骂你们五个人，真的，我差点气死了，还在点他，我真的差点气死了。哎呀，还好赢了。真的算是对于大家来说不被看好的一个队伍，也是实话实讲，我们整体的实力水平是四个队伍里面最弱的一个队伍。今天其实我一直嘴上说的是我没有机会，我没有机会，但是其实我心里确实觉得难，很难。但是赢的那一刻确实激动无比，没想到，实在是没想到。太肉了，真的恶心了。没办法了，没办法，对不起。太重了！太重了！太重了！太厉害了！真的，这几把所有的棋招，真的厉害，辛苦他们。压力太大了，尽力了。哎，挺好的。教练重要。这一切张栋谁想的？我想的。养猪流都是你想的是吧？我一直在比赛的时候，笑啊！猪头们。尽力了，尽力了。这一场比赛实在是太励志了！这一场比赛结束之后，我们还是要恭喜 Love 战队赢下了这场比赛，可以成功晋级到我们的半决赛。说实话，我们就是一开始预想的可能是我们队会淘汰，我觉得我能走进半决赛已经非常奇迹了，有点像做梦一样
，有点像做梦一样。我能进半决赛，我能进战至巅峰的半决赛，就像做梦一样。对观众和网友来讲，可能也是一个不可思议的事情。真的太开心了，我们已经非常非常满足知足了。嗯、这就是我们的决赛，其实今天晚上，我今天晚上的决赛，我们今天晚上当决赛去当决赛了。对，我们已经是冠军，非常享受。对，我们是驸马组合，耶、yeah ！兄弟们，淘汰，再球，淘汰，淘汰，直接淘汰。兄弟，淘汰，来，四哥，不要这么想，不要这么，已经淘汰了呀，不一定啊，我们还有还要打周克宇，还打，还要打周克宇，真打不动了，打不动了，心情像坐过山车一样那种感觉，就一开始第一把赢的其实挺顺利的，第二把的失利之后又导致了第三把士气不太提得上来。加上大家也越打越收嘛，胆子越来越小，不敢去拼，不敢去抢线，所以还是我的锅。不要再让我说什么原始类似的话，这打就完了啊！就我很被动，我真的很被动，我打哪一路都很被动，我失敬了。居然进到半决赛！你上次进半决赛了吗？啊，我上次是第一轮第一个被淘汰的，没有赢过一次。我们队从头到尾没有，整个节目我没有赢过一次，一次都一次都没有。哇，那你这是绝对大逆袭、啊！那你跟蜜姐不是一个队的吗？你们一直都没在一个队。我们战友的时候也一直输，所以他不要你了。没有没有，不是他不要，就要重新打散。啊。看来还是快乐电竞管用。快乐电竞，很快乐。大大老师进步非常的大，对，连我都对他刮目相看。从一开始进来的时候，对他其实是有质疑的，你打辅助行不行啊？但是这几次录制看他打的这个表现，我觉得还是非常让我觉得佩服的。但你这一季真的很棒，非常棒，好开心啊！第一季我觉得我参加了一个节目啊，我肯定是需要这个节目的曝光，需要话题，需要节目给我加持的。第二季我在思考说，我们能给真的喜欢电竞的真正的观众朋友和粉丝带来什么？我真的有用比较大量的时间来练习，所以我觉得也对得起自己吧，算是把第一季的遗憾给弥补了。我觉得通过电竞，我觉得最后想讲的一件事就是找准了位置，明确了方向，再加上努力，你才会事半功倍。好的，各位观众，是什么呢？黄子韬战队集合了，这一波是要拿小龙啊！程咬金一技能跳龙坑，安琪拉火速前往支援，经济依旧不够，他们扛不住伤害了。看，张良进场了，太贵了，要不算了。等一下，注意看黄子韬操作。我在美团上团购了优惠套餐，超省的价格就能 carry 爆款招牌菜。恭喜，拿下小龙。环美食套餐上美团团购，超神的操作让你省个够。精彩的比赛，首先让我们恭喜 Win 以及 Love 队晋级到了半决赛。那么接下来将迎来我们今天最终的对决，由我们的革命阵营的 ACG 对阵到九折阵营的 DFG。那这局巅峰对决呢，将决定最后一个半决赛席位的归属。好，最后一盘巅峰对决。欢迎毕决定花，有点吃，有点花，花，有点吃，花，蓝，蓝方，嗯，好，你是红方，好的。双方会有五分钟的讨论时间，究竟哪支队伍能够拿到半决赛的最后一组名额？让我们拭目以待。好刺激啊！我跟你讲，万一阵容压制对面了呢？巅峰队随便选，那柯宇应该就是宫本或者耀了。巅峰对决，那就拿最激进的这种。宫本和耀，你要哪一个？耀吧，耀吧。我也觉得耀。耀，你的操作可能性更多。嗯。红刀还是粉刀？到进去之后再看。啊，好吧。我先看一下这个
，确实感觉今天因为最后一局，葛明还有问我要不要拿宫本，就葛明也很谨慎，他最后一把巅峰对决的时候也很紧张，因为他更不可能承受得起失去我们这支队伍，所以他自己也非常百分之百投入，我也很百分之百投入。呃，安琪拉、白起、耀，这三个我确定，好吧 ？OK OK OK 吧 ，OK OK。稳住，亮哥，稳住，得稳住。他们心态崩了，他们真心态崩。是，好啊。你玩夏侯打野，我玩花木兰，然后涛哥玩莱西奥，你可以玩一个。孙膑。孙膑好吗？方便吗？孙膑可以啊。孙膑或者明世隐吧。明世隐也行，那就明世隐莱西奥呗。继续明世隐莱西奥。对啊，也是我们现在射手。这这套阵容射手打得最好的嘛，明世隐和莱西奥。对啊，你花木兰，你夏侯。当时就是想出个奇招打对面措手不及吧，就莱西奥、小明这套体系，在目前的版本来说，在下路是具备比较适配他们这种打法的吧。那我会很有信心的去打这场比赛，不管面对怎么样的敌人。你你就米莱迪，我觉得米。他那个米莱迪，他肯定要老切我，很难，不好，没人保护我，他不是玩小乔，别怕兄弟，然后就不应该玩姜子牙了，没射没输出，他不是玩小乔，刚才还能打对方的，对不对？你老给我出歪招，你老给我出歪招，我跟你说，我那姜子牙没有任何用啊，还有个鱼要超过姜子牙，对吧？我俩弹起来也给打着，嗯，管不了了。那那管不了了，没有关系的，你们想对吧？你说我刚才出小乔，我这小乔一点用没有，小乔一点用没有，起码能打出伤害。不是你你为什么你你觉得为什么蒙亚出两件装备能打死那猪八戒的？是因为你烫了呀，不然的话谁打得死那猪八戒？实力就是我们，这是那个教练让我们选的，想玩输出型英雄嘛？我们选完这个，他们直接出那么多肉，我们直接是真的打不动啊。中路不要再缠斗了，兵线到了。我没有，我在，我,在我知道塔，塔他们在推塔，有兵线的。干将清线，干将清线。哎呦，这个准度，等一下，这个姜子牙是封神了蔡文姬吗？这是什么理解？好像真的是封神了蔡文姬。确实，联赛打得好，然后一到这种比赛的时候，我们打得比较紧，然后不知所措，节奏容易乱。就没有真的没有发挥出来自己的实力。最后一把我来我来决定吧，你就米莱迪。巅峰对决马上开始，倒计时三分钟。到了最后的倒计时阶段，英雄到召唤师的技能要全部都选定，并签字确认。自信之许，我觉得我们就是比他们强，好吧？所以放开了打，还有就是不要放上吧，他们那么失误，拿到了优势，就想点之地，要慢慢打，先打人，好吧？好，我对你们真的很有信心。我说一下，就是那个这一把，我比较担心对抗路出节奏，线、嗯、上单杀这种东西不要出现。他如果花木兰的话 ，C 线压着他打，我要让他太舒服。发一路，我就对你有一个要求，周琦，你经济不要比黄子韬低。那没问题。我们忘记刚刚的所有的东西，好不好？好，竭尽全力，竭尽全力，放轻松啊！感觉你们自己太紧了呀。我觉得大家就稳住心态去打，对吧？当一局正常的比赛去打，不要一直急急急，然后一被打又害怕，对吧？该打的时候正常打，好吧？我们拿我们拿我们拿这个这种阵容的时候，之前跟小贾他们打对抗路吧，不也打的五五？然后就射手路开了，对吧？黄子韬这边的话是两个极端，在赛场下面的氛围特别的活跃，表现的很轻松的样子，但是在赛场上面的。状态就是互相的给压力的一种状态，你给我压力，我再把压力给你，导致整个队伍在场上就形成了一个恶性循环。因为也是刚调整的阵容
，其实可能每个人在自己的位置都不是那么自信，那其实就就会加深他们在场上的那种紧张感、不自信的感觉。结束，双方的阵容也已经确认完毕。B O E 巅峰对决，谁赢谁晋级到战至巅峰二的半决赛。是的，谁败即将淘汰。两边的教练握手。打这种啊？啊？有装周不？没有没有。心态是真的爆炸，心态估计有点……啊，这是实话。巅峰对决最轻松啊，没压力，轻松的。我说他喜欢瞎搞啊，他都不要那个阵容。啊？那不搞，那不搞裂开吗？对呀、啊，心态都搞裂了。真假的？好的，马上就要进入到今天的焦点之战，巅峰对决。DFG 对阵到 ACG， 看一下双方的对抗度。花木兰对阵到白起。白起。就绝对吊打白棋，花木兰，花木兰绝对吊打白棋。边路咱们有优势，涛哥，我们真正的比赛这把才刚刚开始，我有花木兰了，上路一定被我打穿，相信我。好，看看打野位，我觉得宫本武藏，夏侯惇，宫本和夏侯惇会不会出？你看，要，肯定会出药的，怎么可能不出药？药，他们看到了你的药，都高呼：“兄弟，感觉周克宇终于拿拿到他的药、啊，太不容易了。”周克宇还是觉得自己的药是最是的，他的药还是是他最自信的一个英雄。因为宫本也是我熟练度很高，不说和药一样，就仅次于药的一个野核英雄。他说：“你要不要拿宫？”我说：“也可以。”但是我当时思考再三。我这一把颠如果不打东方药的话，我这一季可能都没有机会再打东方药了。我说那还是拿一把吧。这个药一直被搬，是不是有手法的？药的强度绝对没有比不上宫本。对 ，C B 没那么大压力。我、哦、但他手法好啊，他的药绝活啊。江潮，江潮打野 ，OK。D F G 临阵变招，江潮走到了一个打野位。哦、那黄子韬应该要回到中路。黄子韬打不过上官玩吧？最后一把我来我来决定吧，你就米莱迪。米莱迪他们对面玩那个克我的，啥克你？就那个，大招是火的，安琪拉，他一个一技能，我一个兵都没了。用安琪拉吊打的，米莱迪吊打安琪拉的。当时选了几个中单英雄，这起不了什么作用，就还是想让大家争取赢得这场比赛嘛。要不我玩夏侯惇吧，你直接那个吧，你中单吧。可以啊，没事换吧，随便换。那就玩，你玩射手啊，我就玩我打野了啊。我们不能换，现在换阵容太冒险了，真的太冒险了。我觉得这样，周科宇他们那边的话，其实是周科宇比较凶。周科宇就是切射手比较厉害。如果你让星仔打的话，周科宇打他更加容易。我打婉儿。可以可以，就这样吧。最后一把回归原始，行，那我们就回到最初的样子啊。啊，你是米莱迪，我们换了，已经写好了啊，写好了。好，他们哎，你是黄子韬说，我打中单，我就玩打野吧。你这太任性了呀，兄弟，可以吗，浙江？那得另外拿一张纸了。啊，不用这样。要调整一下啊，调整一下，那你涂一下没事。好，打野还是还是花木兰夏侯对吧？已经到了最后的倒计时阶段。花玉露什么？花玉露什么英雄？带带治疗吗？一切的一切又回到了最初的起点。要拿到自己擅长的中路英雄。
他们轮换啊，轮着打，轮着打。看看三楼中路的位置，中大的选择是什么？上官婉儿。黄子韬使用的婉儿法刺，直接拿出了法刺，自信之选。啊！哇！秀起来，秀起来！感觉来了。感觉到了，哇，全都是自己最强的阵容了。我觉得马上可以的，放手一搏了，真的。我觉得他，嗯，子涛应该已经是撒开了去打最后一场了，然后拿出他最自信的玩儿。我们看就是说这玩儿打得真的很丝滑，打得很好，一次断大都没有，各种刹车，各种停，非常秀。他可能也会希望是，哎，拿一手婉儿在这个，对吧？巅峰对决，然后秀一把。对，说不定直接打个出其不意，把周科宇他们这个队整体节奏打乱了。带我飞，婉儿。我听了阵容，没得比，就是如果正常被线的话，是可以碾压的，我觉得。这注定就是想让我秀一把吧。注意这个婉儿的四级，姐姐可以直接出金身。<笑>这把出金是有用的。我从来没见过黄子韬的，儿，我还是我在想，我第几件要出金身了？一直在想，我我应该怎么样跟他对线？看一下双方的发育路。亚新仔对阵到孙尚香，最后一轮双方的游走位，林世颖和孙膑。三，吴泉赢了，绝对 counter， 这个阵容 counter 死对面，我真不会开玩笑。哇，孙膑加夏火哎，哇，好难，有的打，有的打，有的打，有的打，看阵容有的，有点那个真的是 KPL 的那个比赛的那阵容队。孙膑加夏侯边路配花木兰，夏侯配花木兰，再配蒙亚，阵容非常的扎实，非常的完整。然后 DFG 这里的上官婉儿大概率可能带的是一个狂暴，干扰孙膑加狂暴婉儿，所以要前期直接把对面越越炸吗？这个婉儿乱飞，这是拿下，我跟你讲，拿下，咦，拿下，炸了，我觉得有可能，我觉得有可能，拿下，拿下，求救了，求救，加油，不是吧？我都有一点担心那个周可宇队。感觉是四六，就是就是他们不是没有崩的风险，因为今天我们见识了太多逆风翻盘了，对吧？不止一场。其实这边的话，白起加安琪拉也是有一个小小配合的，小 combo。是的。但这个阵容有点吃发育，仔细看白起、耀以及孙尚香，就他们现在比较吃的就是白起的一个开团。但是白起在没有装备的情况下，嘲讽时间是不够的。上官。哎，我跟你说，他这一把这上官婉儿带的是狂暴，哦、狂暴的上官婉儿是什么出装？是半肉，半肉是半肉。对，他虽然半肉，但他好抓，因为他没有位移了，他就只能要对面死、哦对，要么自己死。然后那个，哇，如果说你看他要飞，你看他飞一段，你就可以朝他。好，对，因为会打断的。OK， 好，不要紧张，你现在紧张吗？不紧张。OK， 你能不能？兴奋就是积极一点。我在我，你不是说不要太怕太浮吗？我现在沉下心来。不是我，我感觉我跟你说话你都不给我回应，就是在在在想啊，一会儿该怎么跟他打。我跟你讲，就按三一纯一纯姐那么打，不要那么怂。好，一定不要被。可以可以可以。我其实是没有紧张，没有害怕，因为我觉得我们对我们的实力是有认可的，就是打他们那队，我们是肯定可以的。就是我们这边，毕竟周克宇的。打野所有人的拿手的英雄，各个路上的拿手的英雄全部拿出来，所以我觉得我们那那一把是相当有自信的。这一把不要轻敌，不要轻敌，我们就把对面当黄明昊那一队打，明白吗？好的，但是不代表唯唯诺诺，我们该打就打，放开了打这一把，不要，但是不要轻敌，好吗？因为我们打的是 BOE， 我们只有一局的机会。所以我当时是没有不敢抱有一丝一丝的轻敌，因为我觉得都是有可能会走的，我不能让我的这支队伍淘汰。你们大家小心，那个周克宇会绕后啊。这样，我给大家说一下，周克宇喜欢蹲的几个草丛，我大概心里都有数。我没叫大家开团的时候，大家不要开团。好，好
。我说能打的时候就能打，我一定会在你们的屁股后面盯住周克宇，好，我会把他切的生不如死。OK 啊 ，OK， 吼一下 ，DFG， 来。<笑>巅峰对决面，我们的奇招已经够齐了，都很厉害，我觉得非常有信心。加斯能打赢他们，我们也可以。来 ，D F G， 加油 ！D A C G， 加油！一起期待一下这一场巅峰对决。A C G，A C G， 加油啊，周科宇！巅峰对决，蓝色方 A C G， 红色方 D F G， 全军出击。你看一下左边这边前期是有点劣势的哦，左边左边这边前期很弱呀。看操作了，我只看操作，我这个我不看阵容。<笑>中路是节省了抢线，王思豪这边也是选择了带一手狂暴玩，也是目前版本比较流行的。是的，容错率比较高，可以出一个半肉的出装。可以发现左立的心率啊，上来就一百五，直接一路飙升，还在上升。反观黄子韬这把使用到了法刺圣光碗，但比较冷静，心率维持在一个八十左右。是的，我下路也一百多，看我紧张，这也好紧张。这个阵容还是要等待圣光碗的一个四级再起节奏。D F G 其实这个阵容的发力期要比 A C G 要来的早一些，但是吃四级，小心晚上有可能晚上是不是四级了？看一眼帮我，谢谢。我看，对，晚上四级，晚上四了，晚上四了。可以抓一波，也许别露水，别露水，小心一点啊，人都消失了。我我太喜欢拿晚上打，我带狂暴，他们两个人都得死。我给了个假视野，这波先你吃。过来过来过来，直接他们晚上要回去的。晚上往下摸了一波，但是看周琦这里是比较小心的，基本上不过河道。但是你看下路发育路其实。我刚说完你不过河道，你怎么往前走了呢？晚上急了，逆风起笔，最能得势。晚上飞了，哇、哦、哟！直接交了五级天呐！晚上飞天伤害分摊，不要看这个一技能顶了上去。那这波其实没有出到节奏的话，还挺伤的。下路四个，下路四个，他没杀死我们俩。刚刚那波徐一阳那个大招扔晚了，我觉得没杀死就撤，没关系，没事，直接走，直接走，直接走，打一个正，打一个正，好了，药钱到上面了，我觉得我们可以蹲一波花木兰，等他接中剑，等他接中剑，等他接中剑，上路二打一，中剑霸体，然后杀，两段留住，直接带走。这个藏的好呀，他抓我，可以打，可以打稳啊！小天，马上过来，来过来，来过来，马上走走，直接走，直接走。走哎呦，飞飞，马上来了，马上来了，我要支援过来，怎么飞天？伤害打满了，一换一，要抢人头，没有关系，一换一挺好的。这种人头真的，我太伤了，我真的平 A 了一下，我他稳死的，根本不需要去补伤。好好好，多个人头就多点经济啊。对吧？就是辅助，还把我这个人头给抢。周克又是主动出击，找了一波节奏，一换一。但其实我觉得这样是赚的，因为周克宇是拿到了人头了，而且是拿到一血。是的，一血的这个赏金要更高。只要周克宇这把的经济肥起来的话，其实我觉得挡不住他。别打，别打，别打，先不打，先不打，我要刷钱，我要刷钱，我很饿，我很饿。已经是三千经济了，刷的很快啊！对，最位领先的夏侯惇一千，这一波野区再刷完，可能要到四千了。那反观 DFG 这里的经济分配就相对比较平均了。来来，把这龙动了，龙动了，龙动了，兄弟，龙动了。当我刷完两片野区，点开经济面板一看的时候，我发现对面的发育速度非常慢，他们 C 位前打的都很慢。然后很容易就跟他们通过正常发育节奏拉开经济差，再控一条龙，周克宇的野区节奏打得非常好，四分半钟的节点很顺。周克宇这个怎么说？我可以过来集合，别急啊，中路可以蹲一下。好视野。孙斌为什么在那儿啊？来，周哥要。打一套，打两个，孙膑二技能开了起来，大招招锁了，还要打，哎呦，哎呦直接秒掉了，玩儿。
。哎呦，这一波 DFG 已经做了一个回卡，但是没有人站了中右的浅草，而是站在了自家防御塔下的那个小草。是的。真的不想评价，你让我评价什么？我只能说惨。就是我们说了多少次，你看一下回放，多少次看视野，看视野。就一个辅助，如果不知道自己要干什么，只是一直让指挥去带，他会很被动。就是最简单的开视野去游走，你要告诉我们敌方的贡献，比如说别人在打你去骚扰，或者是都做不到。这样吧，你让他保射手好不好，涛哥？保射手，我们让他保射手吧。你保射手，发育转线，然后下后你也去，你现在就保射手，其他都不用管。没有关系啊，没有关系。好好的。果然还是得看手法，这个药有手法。这个女的药法还是强，她的药太灵活了。两千的经济差已经拉开了，而且可怕的是集中在了一个人身上。是的，而且这经济差基本上是集中在了周可雨身上。周可雨的心理也开始起来，一百二。我觉得这个药一直被搬是真的有原因的。嗯，拿动漫药上场还挺舒服的，就没什么怕的。我对这个英雄就是有比较绝对的自信。中线直接压波中，直接压波中，这波推中。直接推中了，直接推，直接推，直接推，下塔不管了，直接推中。中路一个人守不住啊，守不住了。中路得去帮一下，不然得让啊。对，来来来。婉儿基本上很难出来了。婉儿一个人要守吗？大招来进兵，放你走了呀。来个炮车兵，直接秒掉。差了一丝，这一波。对啊，想要再一枪闪现出来，跟兵。但是看一下左立的位置，巴姆兰能追吗？还在拉扯。大无端的一技能有点短，然后看腰的位置埋伏在。再反杀。漂亮！太秀了！哥来了，哥来了，哥来了，别怕！来来，打呀，打呀，打呀，打！林墨来了，我来，林墨打，林墨打，林墨打！好，我来，我来！跳上跳，跳到，跳到，跳到！再一个长，打二段，再收一，再收，来回拉扯，走马必落。这不是一个水平啊！我感觉，看上去，这节奏给对面打的，白起的这一个跳，白起，对，这铃木太秀了。我觉得 A C G 这个团战美如画呀。这是打了一波团灭，人头比一下拉开了，六分钟把中路的一塔给每个人都在拉扯。直接经济拉开了，这一波要拉到五千。白起加上安琪拉的控制啊，这才六分钟啊！跳到跳到跳到跳到，我觉得这可能还是跟我的心态有关系吧。就其实，他们虽然很很强，非常强，但我觉得我一定要抱有一个我不怕的一个心态，我就是不怕你们。你跟我打，我就敢跟你打，反正我我我有我有技能，我能走。我觉得这样的话。会让我们现在这边的胜利的这个概率会变高一点吧？选择每一次都呃让林墨去开先手啊，去找一个机会，但是他要做这个角色去顶在前面第一个，然后我们才能够打一波，就是正常的团战才有可能打赢。Nice Nice， 直接中推，直接中推，直接中推。Hey. 中了一波，中了一波，拜、oh, 拜，一波不了，一波不了，加油！对，一波。<笑>五千经济的药，我的妈！五千经济，他这个太快了，这边最高才三千六，很夸张，是遥遥领先了，太夸张了。周可宇凭借着自己的一个个人能力，在这把打开了很多的节奏。周可宇药还是难受的，讲道理，左立这把没蹲好，反正都能收，起码能能能收俩。周可宇这个药太猛。那接下来 DFG 的速率就要慢下来了，首先是婉儿。边线已经很难去抓了，只能换线，让星仔更多的去吃一下上线，补一下发育，让花木兰来扛压。没事没事没事没事，稳住稳住，没事，经济没差太多啊，三千多而已。没有办法，然后视野说了，我也发育的不好，然后也掉点，没法玩。为什么大家也不去抓上
为什么不针对射手？开始不针对的射手，他发育的太好了，四千五，没有关系。现在有一个点就是周可雨，你怎么去处理他？现在这个药基本上是想怎么玩怎么玩了，直接进你血，反你的红 buff。药现在已经，他的药已经无接近无敌了，现在。他的药已经六千了。哎，药在药在下路，中路我们可以突一下，中路可以突一下，突一下。现在经济已经来到了五千六，还要要抢节奏，还两个，孙膑开了个二，给个追击。五二，我来跳，我来跳，我跳，跳到跳到跳到三个，跳到三个，跳到三个。哇，好慢啊！哇。哇塞，白起要进场了，来了，来来打打打打打，白起乔三的，拉回拉回两个，再开药的位置，周宇又来了，等级减速一下普攻，躲不了，看一下江潮的位置，有大招的超场位移，周可宇还不想放，花木兰给了个金剑先减速了一下，张超给了一个七二技能，但是还是没能扛住，不掉，又是一波小团灭啊 ，nice。Nice, nice, nice, nice. A C G. 太夸张了。整个队伍的状态都拉满了。这个药太夸张了。现在能理解到九泽教练为什么是把把一般这个药了。完全能理解。又团灭了。我是最下路塔。然后我们保一下吧，我们保射手，以射手为主吧。真的，我们后期还是得靠射手的。刚刚那个射手稍微但凡跟上全死那个。黄子韬要被气死了吧？黄子韬要气死了。是你，你会气死，我也要气死了。我们现在不管了，涛哥，我们现在保守打法，好不好？他们是突进流，我们就好好的保守打。回回回塔下，回塔下，回塔下。抓人抓不到，然后每一条路还崩，前期已经这样，你告诉我怎么翻盘？本来对面节奏打的就好，没办法发育的，我再怎么拖后期，你拖不起来。就是要这种进步，这就是我喜欢的进攻型。你不要给对方喘息的机会，你再怎么稳稳稳稳，就是慢慢的去等死。哎呀，脑瓜子疼，这队伍。我当时是觉得，心里是很忐忑的吧。因为他们这个阵容就真的是调换的很难打，对。其实我们就已经在崩盘的边缘，就是我觉得在后面的后面后面那局的时候，就感觉他们的状态还就是太紧了，就快崩溃的那种感觉，对。感觉他们在他们在场上就像是在上刑场一样，要上去受刑一样，就是想逃离的感觉，而不是一种想上去享受比赛的那种感觉。对，可能他们都已经呃陷入了自己的那种紧张、高压的状态，很难难以自拔吧。现在场面上的局势对于 DFG 来说非常的不利。小心啊，这边逆子有点多啊！不用小心，我给你看经济，你害不害怕？小什么心？现在压的对面喘不过气，就是我们的宗旨，能明白不？让我们拿到这么大优势，对面已经结束了。七千多，他们现在已经高了我们七千多了。不着急打架，他们现在经济有点高，我们打不过。呃，直接拆塔，直接推塔，推塔，推塔，推塔。把大龙拿了，大龙拿了，大龙拿了，大龙拿了。我来推下，我来推下，推推推。我卡他们位置，你们推，我卡他们位置。这个下路还要守吗？左立
。那有可能要被包夹，孙尚香给了个减速，阿奇拉也给了个小控。点打点打 ，OK OK。二塔破掉，我儿只能大招往后撤。打得太憋屈了，别着急，慢慢打，不要有任何，缓一缓心情啊，朋友们。我能强烈的感觉到，就是队内的人心不太稳定，然后就感觉没有办法把大家就是平复下来，就是没有办法点对点的，让每一个人都。恢复到最好的状态，是不是快到了啊？中路兵线也到了，来吧，射手拿，射手拿，压中塔吗？来来来，斜打斜打，斜槽吧，来来来，我让我让，开出路来，槽到，哇，哇这波害吧，直接槽到没进化的萌呀，哇，这个白起不得了，老猛了。林木，我觉得他是一个养成系的上单，他的边路真的进步了很多，他把弹野，我觉得已经是玩到极致了。朝到打，哎，又朝两个，打回来，打回来，蒙亚被顺秒了，看幺的位置进场，要不想放你走，出来，还要回头打吗？要再回来，再杀，一波零换二，都可以，个人操作拉满，打他们掉点，打掉点，打掉点，打死人，听我懂我意思不？往这边打到又好了，接下来这个又来，天下无双。超神了，这个药怎么拦拦不住啊？下还有大招的，林默的大招可以配合安琪拉，直接瞬秒一人，转推下高，看一下要潮吗？直接秒掉了，小墩，天台，下无双，哦，又杀一个，等一等，等一等，别急别急 ，nice， 掉一波了呀 ，nice nice， 一波一波一波，接一波接一波。我抄，我抄，我来抄，你抄，你抄，抄，我来抄，我来抄。开着又来了，又抄，再点下无双，再点水晶，黄板想要重剑去清一下这个兵线，清不掉，白起二连击破，下路还有波兵线进来了，要点塔了，直接一波，恭喜 ，A C G 获得了 B O E 巅峰对决的胜利，开始。来来，过来过来过来！太稳了，周可宇的药啊！我觉得这把周可宇应该是 MVP， 临危不乱。是的，在关键局直接站了出来。那局我觉得周可宇的功劳太大，就是他完全发挥出了他的首选英雄的实力。明显能感觉到，要是他最自信的英雄。开游戏之前就一直在想，我想了一万种画面，到逆风了。被滚起来了，想赢都赢不了了，怎么办？我想了一万种这种，所以我才会那么认真，那么全力去打那一场。这一局的 MVP 是给到周科宇，处处伤害非常的高，百分之三十六 ，KDA 九杠零杠四，成伤都有接近百分之二十，能扛能打能切 C， 能拉扯。这样的药怎么能不赢？秒杀，两段留住，直接带走周科宇，直接秒掉，差了一丝，这波来回拉扯，锋芒毕露，周科宇还不想放，花布拉给了个金剑，先减速了一下，张张给了个七二技能，但是还是没人扛住，再接，又来，直接下无双，非常团结、非常暖心的一支队伍，也终于在今天。战至了巅峰，获得了最后这一场关键 B O E 巅峰对决胜利，再次恭喜 A C G。我觉得你们真的很棒，真的很棒。我们这个队伍其实才磨合了两三天，我觉得就已经能打到现在这样。我相信我们接下来的时间再练习一下，我们肯定能够更厉害。我是唯一一次很羡慕别的队。你想 ，Justin 他有胡夏，周柯宇他有林墨、周琦，付辛博他有马可。
知道吗？就是他们。很好的团结在一起，会有那种与生俱来的默契。我和涛哥还有超哥，我们的默契度确实比不过他们。没事，尽力了，尽力了，没关系。我我其实一直在安慰大家说，没事没事，肯定能赢，肯定能赢。其实我内心怎么说呢？我的心其实一直都很不平静。怼他脸，往里开，冲，冲进去，干他！心情像座过山车一样。一开始第一把赢的其实挺顺利的。让我们恭喜 DFG 一比零先下一城。哇哦！还有一把，我们加油，两把直接拿下。然后第二把对面换人了之后。Enemy unstoppable！ 中路不要再缠斗了，兵线到了。我没有，我在，我在知道塔，塔他们在推塔。我们是真的完全被那个打法给搞懵了吧？估计。让我们恭喜乐战队一比一。哇哦！第二把的失利之后，又导致了第三把士气不太提得上来，所以我心里这根弦绷得很紧，非常非常紧。别了，我没了，没了，没了！你在干嘛？你在干嘛？嗯，输的那两局，我觉得我只忙着去指挥去了，就是好多人的心情啊，有可能都没有照顾到吧，所以才导致大家越来越丧啊，越来越没有斗志。在打射手的时候，大大家真的就是，因为没有人没有人抱怨我之前，因为我。我因为射手本身打的就很菜，然后大家都都很照顾，就但是大家都没有说过，都没有抱怨过。你看黄子韬脾气那么差，但是他也从来都没有说过，就是。太厉害了，对抗路你都抓，你这太狠了，厉害厉害，加油加油，最后加油，嗯。有想过是这样的结局吗？没有。我被打脸了一季，真的。当时你走下舞台那一刻，大家都吓到了。为什么？就觉得你可能很生气。我是很生气啊，因为我完全可以在一个必赢的队里啊，我很憋屈，就是我怎么扛，我怎么换路，我想任何办法，怎么组队，怎么配合，就是打不赢。但即使这样，你还是选择了他们。这是情感，跟实力两码事，就是两码事。我说实话，我完全可以去扎斯汀的队，我完全可以去朱克宇的队，但我还是选择了左林，因为我们本身就是一起并肩作战的，我也不会因为非常想要拿第一想赢，我就抛弃这种情感，我不会。所以我输了，我输归输，但是我抱怨抱怨。发发泄，我觉得还是可以的。我也是个人，对吧？现在好点了吗？嗯。丢人啊，打的啊，打的太丢人了。练习打的多好啊！那么一上去，大家就打成个狗屎。这个很真实，因为我在 K 标做了非常多的采访，这是很真实的，就训练赛和场上的这种感觉不一样、啊。生气是生气啊，但生气不是说我们输给别人，是说我们没有发挥好。因为我们平时练习的时候打的就是还蛮自信的，打得蛮好的，就很敢打。那每次一到比赛的时候，就感觉跟平时就是我们练习赛的技术是完全百分之五十都不到，感觉是吧？嗯。虽然我们在一起不是那么强，其实大家都想去换更好的队友嘛
，想不想通过选择我们格力作为做队长，又把我们重新几个又组在一起，就是想我们这种从一而终的精神，奠定精神嘛。虽然可能确实技不如人，这我们会承认的，但是我们还是五个人走到最后，五个人一起离开，但是交到很好的朋友，然后真的是印证了比赛第二友谊第一吧。就像曹哥说的，我们从一而终，我们没有抛下任何人，我们一起来去走。我觉得这个是一件很酷的事情，所以我也没有任何的遗憾。太酷了！我们打每一场比赛都没有任何的遗憾，我们精彩过，也碰到过一些低谷，啊，也有一些小争吵，但我们最后还是很团结，是吗？对，曾经说过嘛，我们走到最后，不管是两个，不管是哪一个队，我们走到最后，电竞可能跟你们平时做其他节目不一样吧？对，可能电竞它就是有输就有赢。一定会有人高兴，就会有人会输掉比赛要离开。但我觉得其实这也是电竞珍贵的地方，所以我觉得大家就是说通过这次互相彼此认识、彼此了解，然后再加上体验这种全新的电竞的这种舞台的感觉，我觉得就就真的已经真的很值得了。这还是还是江少说的那句吧。这个 BP 是有点厉害，但这个药太猛。没有，心态心态崩了，啥 BP 都一样，心态崩了。确实，心态崩。哎，以后就只剩下你们了。这句话太伤感了。哎，你坐这。怎么打你们这一队啊？打不了，投降吧。投降吧，我没有办法。就站在这儿等着是吧？为你开满天花板。肾上腺素飙升之后，体力有点虚啊。我虚的厉害。我们以为你们那把也能拖到四十分钟，然后翻盘。没有奇迹，还以为有翻盘的。哦，我们以为能翻盘。现在有请来自 XYG 电子竞技俱乐部的秀逗濮阳为我们公布一阵名单。嗯，超 YG 的秀逗，张大千的队吗？啊，对对对，很厉害。Hello， 大家好，我是 XYG 战队的秀逗。今天我们战队全程的观看了大家比赛，经过商量讨论，然后今天的一阵阵容是。对抗路选手，单依纯，就是一名团队型的上单，他为团队奉献了很多。这里亚瑟打出一个大招，给了个沉默的效果。还在打，这个大红血越打越多，有些很危险，但是自己的被动转了一下。牛啊，牛啊，牛啊，牛啊，牛啊！给团队的作用真的太大了。团队型选手，对对对。我感觉他外入股的，史约翰，发挥还是挺好的。对。哦。今天的一阵阵容是：对抗路选手，对抗路选手史约翰。我们觉得史约翰这个稳定六十心力的大心脏选手。实至名归，一阵上单。十月哈，一个人在下路,下路带到高地了。他们是不要加了嘛？他们是不要加了嘛？有一波下路一打五，不交闪现，而且还全身而退。五个人抓一个，被吵到了一顿连挂，就那个回传回了一个，牛哥，哇牛啊！呃，一名单带能力极强的战舰选手，还好吧？我觉得这个对我来说都是次要的。只要我们队能赢，然后我在比赛能够打出亮眼的表现，这是最重要的。打野选手周柯宇，在我心目中能称为一阵打野的，我觉得是那个周柯宇
，因为他对于逆风的处理做得很好，不劣势的情况下还能保持冷静在线牵制，然后他的宫本绕后的位置也很刁钻，看宫本在左宫羽的位置，多次冷静切 C， 并且多次利用英雄技能机制规避鲁班杀师的大招，操作敢打，细节拉满，我愿称他为野河之神。每一次都会很开心，能够听到自己的名字。其次就会觉得，哎，我有这样的排名的时候，我肯定很开心。他能够给到我动力和自信心。中路选手张含韵，我们两个一致认为张含韵。对。因为我们觉得他打中单的话，他是比较敢打的，特别王昭君动得特别准。我去，动了两个，动了两个，王昭君的大招铺满了。哦，这王昭君玩的可以啊，王昭君玩的可以啊，王昭君，人家是专业的四个老师评判出来的。我还不赶紧收下这份殊荣？我是中路一姐，没错。Yes， 发育路。呃，今天我看了这几场射手，他们其实发挥的都不错的。黄明昊今天的公孙离配那个姚那个组合玩的确实非常熟练。First blood。虞姬那把也是稳定的 carry， 然后到中后期带领团队走向了胜利。子涛哥一把的那个来笑加小明也打得非常的好，周琦老师的孙安安加小明也也非常的打得好，然后还有马克老师的，马克老师的也打得不错，反正。发育路，黄明昊。死的少，然后输出也拉满那种就很棒，算是比较职业的打法了。对，队伍的核心大腿吧。我觉得皮皮还是比较的厉害的，还蛮开心的，也算是有个交代了。辅助杨颖 ，baby 姐。本来看了第一大场想给的是那个留恋的，但是老师后面这个太惊艳了。然后第一把留恋的那个瑶，啊，我看他三分钟在我们那个红背一技能打断了，在正在争吵的一个李白。被一个摇的反打啊！周和宇可能走不掉了，配合公孙离把他击杀，那波公孙离直接就前期大优势，但是还是给到 baby， 我感觉那个技能效果太惊艳了，他打牵手跟王道君那个配合把那个优势打出来了。蔡文姬的谈谈乐是在团战当中起到了非常大的效果，依靠他们团队阵容的坦度，加上他蔡文姬的一个回复能力，然稳稳的拿下了比赛。不打了。居然，啊，玩的肯定好。魏瑶拍拍，哇哦！我左边两边都是 S 了，谢谢大大哥让位给我。哦，哇！我居然拿到了辅助最厉害，天哪！其实我心里我觉得刘恋的辅助打的真的很好，很勇，然后很冲，然后会开团，然后又保护的很好。呃，我觉得可能是因为他今天有一把稍微有一点点失误。所以今天这个位置就给我捡了个漏。其实，我觉得张大大打得比我更好啊。Baby 也今天百分百胜利。马上要进行的是阵营对抗赛。Angelababy 就以中路的位置进行的首发。恭喜激战队！加油，拿下下一把。我努力。恭喜乐战队比分翻转 ！Yes！ 哇，这一局的胜利太振奋人心了。现在公布本轮淘汰结果。嗯。淘汰的队伍是 DFG。
Go. Come on. 哎呀，浩哥有点可惜。可惜啊！整队淘汰就是很可惜，因为他们那队其实真的不弱的。涛哥的中路很强，但是你看，因为队伍就是位置的原因，他被迫去打射手，他也要练，他也要适应，他也带着一个很想打中单的一个目标来，结果在走掉之前都没打过几局中单。没事吧？有事儿，有啥事儿？我恶心。来，嚣<笑>张一点，加油，豪哥。说实话，从刚开始到不在乎输赢，到融入了这样的一个电竞的氛围里，其实。每一次打还是挺想赢的，虽然总是说不在乎不在乎，输了确实还是很难受的。本来这次比赛其实就没怎么抱太大的信心，团队出现任何问题或者是配合还是任何一切，输了就是输了，没有什么借口。承认对面实力强，其实。也不是一件很难的事情，只是确实有点恶心，输了两次。呃，心里话，心里话，嗯，我也觉得差不多是时候该走了，解脱了一下也不是不好，然后也很开心认识在座的每一位，谢谢你们，站到最后。明年再来。哦，还有涛哥。开始来这个节目，感觉是一个游戏，但打着打着觉得，就是荣耀感，那种竞技感，胜负欲就越来越强。就刚才，其实我们输了，我很生气，然后拿掉手机那一刻，然后看到对面，然后看到张大大，看那个他的眼眶快要飙泪的时候，就想到了我们之前极限翻盘的时候。三条不放了我的老妹，三路高地全部翻盘。因为我们允许我们自己翻盘，也允许别人翻盘，这就是电竞的魅力。我觉得我们尽力的打好了每一场比赛，我们就对得起电竞精神。来这节目以后，感觉自己成长了很多，确实是意识有一些不太够，然后也在努力去学习。我觉得比赛嘛，就是有输有赢。然后我觉得，呃，我和我的队员们都能够做到接受每一种结果，感受每一种心情。所以我觉得没有关系，很开心认识大家。我也希望你们接下来可以继续享受每一场比赛，然后继续加油，很厉害，大家都好，谢谢。其实我觉得，电竞相对于其他的项目来说，它就是不一样的，它就是会有失败，它就是会有遗憾。但是我觉得我的遗憾是在于，我没能带大家去享受这个舞台，因为在我跟大家一起去比赛的时候，我感觉到你们是恐惧这个舞台。好紧张啊！你你就米莱迪，觉得米，他那个米莱迪，他肯定要老切我，很难，不好，然后就不应该玩姜子牙了。电竞这个赛场，其实有赢就一定会有输。我觉得输赢它就是正常的。如果我们没有办法用一颗平常的心去面对，那即将到来的一定是失败。当你放平了心态之后。你再去享受这个舞台的时候，输赢其实已经不重要了。我觉得这是一个职业电竞选手最顶级的心态。希望以后有机会再次一起感受电竞的魅力。OK， 来大点声。OK <笑>。加油。
，请各位选手面向自己的电竞账号登牌。不来就不来，一来就走。<笑>我真的恶心。心怀无畏，战至巅峰。我们很遗憾的通知左立，你即将注销属于你的电竞账号。这一路，我们非常感谢左立对于战至巅峰的付出。S 级给到我们的左立。从俱乐部期间到阵营，每次稳居 S 级选手。阵营对抗赛中，在对面拿到三条风暴龙王的情况下，稳定指挥。等一下，等我来啊！等我来，听我口令，别急，别急。最后逆风翻盘，拿下比赛。好笑哭是不？今晚虽然画上句号，但我们继续期待英雄归来。请左立选手熄灭面前的电竞账号灯牌，完成账号注销。其实我是很喜欢电竞。我其实当时知道能来这个节目的时候，我真的心里就很复杂。我觉得如果我在年轻。我在年轻十几岁的话，可能我会表现的更好一点吧。等我一下，我也不想这么难过。就像体验一把当电竞选手的感觉，嗯，因为小时候喜欢打游戏，老是被，就是，哎呀，烦死了，搞得这么煽情，真的控制不了，千万别紧张，我不想留下这种心情，<笑>我要很酷的走，走了，大家加油。拜拜，力哥！拜拜，力哥！厉害，厉害，真的很厉害！拜拜。节目里面最大的遗憾，就是没能走到最后吧。确实是，因为来的时候就是想拿冠军，但是我尽力了，也算对得起自己了，就可以了。嗯。我感觉是我是我拖累了你，我不该选你、哎。别说这些，别说这些话，啊！哎。心怀五味，战至巅峰。我们很遗憾的通知新仔徐艺阳，即将注销属于你的电竞账号。这一路，我们非常感谢徐艺阳对于战至巅峰的付出，从王者小白到游走万花筒。呀！心路之难，可想而知。经历过被老板嫌弃，被团队孤立。没有鼓励，谁鼓励他了？谁鼓励他了？<笑>有吗？<笑>你好好淘汰，<笑>不要说假话，<笑>我真的接受不了。我们被他孤立。下一场，我们仍旧盼望与你再会。这一路，我们非常感谢新仔。对于战至巅峰的付出，从不被看好的小透明，到在赛场上证明了自己，获得队友、对手的肯定，竞技场永远为梦想准备。再见，新仔；再见，徐艺阳，请注销你的账号。这段时间真的很感谢大家照顾，遗憾就是自己年龄还是太大了，要是。早一点接触，然后可能这这学习的可能会更多一点。其实录节目期间，我反正是挺开心的，虽然说可能是有一点菜吧，或者怎么样
，但是我也感受到进步，感受到电竞的魅力，我觉得就足够了。嗯，走了，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，辛苦啦，拜拜。江潮选手，我们非常感谢江潮对于战至巅峰的付出。无论被对手打败多少次，被队长骂过多少次，永远第一个站出来活跃气氛。确实，开心起来，<笑>都开心了，你满意了吧？<笑>有过极限抢下风暴龙王，为战队获得胜利的高光，也曾有过因为觉得自己失利而默默流泪的挚爱。哇，家长你哭过？我怎么不知道？啊、我不会把流泪告诉任何人。江潮选手，有缘再见。很遗憾，从来到现在。就没有真的没有发挥出来自己的实力。今年好好练习，明年继续参加，争取拿一个 S。别又打脸了，我的爸爸！我带不动你们，我真的好难受，兄弟。哎，心怀五味，战至巅峰。我们很遗憾的通知黄子韬，你即将注销属于你的电竞账号。暂别战至巅峰的电竞舞台。这一路，我们非常感谢黄子韬对于战至巅峰的付出。确实，确实。<笑>黄子韬不在，我的快乐源泉没有了。我也觉得，对吧？从永恒 A 的显眼包 ，A 级选手黄子韬，玄猿 A， 万年老 A， 到获得宇宙最强中单称号。今天的最佳中路，黄子韬。哇哦！哎呀，哎，这让大家看到了不一样的黄子韬。感谢黄子韬为大家展现了最真实的 real man。我们期待与黄子韬的下一次见面，请熄灭你的灯牌。录到现在为止，对于我而言，情感大于比赛一切。哪怕我们拿了倒数第一，这个情感在我就觉得比一切都重要。这还用想吗？选我们的老队友了，新仔老师，来，欢迎归队。<笑>我们本身就是一起并肩作战的，我也不会因为非常想要拿第一想赢，我就抛弃这种情感，我不会。你们自从吵完架坐了这个坐立的这个椅子，斜坐四十五度没有变好。从始至终，我都觉得涛哥是我们的队长，他真的是我们队伍里面的团魂。别怕，有我在。输赢的话，没有没有人会责怪你，因为这是我们自己的选择。我想让你 carry 兄弟，我不想让你保护我，我要我们一起 carry。咱们就记住一句话，我们不是打职业的，但是咱们聚在一起，我希望咱们在一起的时光是开心的。我很开心的跟我的兄弟朋友们在一起。在玩这个游戏，在享受这个过程。Dragon Die！ 就哪怕我明知结果是什么样的，我也一定要去做这个选择。OK，Nice，、okay, 谢谢大家。冠军，继续！真的，给我报个仇，兄弟！给我们报个仇，兄弟，就没别的，这是一夜，兄弟，走归走一夜，兄弟，你替我拿，王爷，我只希望张思婷他们能拿冠军，我就希望他们五个人可以好好打，虽然那个中单不是我，但是没关系，都很强，必拿冠军，真的替我出口恶气，兄弟。我们会带着他们的精神一块儿拿冠军。虽然说我们人少了一点，但是我们还是很有斗志的。现在我给大家宣布一下下阶段赛事规则：上赛季冠军 S Carry 强势回归赛场
，将与本赛季三支队伍进行角逐半决赛。下个阶段会有一位我俩公认很强的赛训总监加入，会带领大家一起备战，去迎战上个赛季的冠军战队 e s c a r y 奥斯利要来了。哦嗨，奥斯利啊，奥斯利上一季就没打赢过我，我只能说，<笑>我觉得他们是上一季的冠军，但他们这次来，肯定没有这么集中的训练过，所以我觉得应该是打得过。想要复仇，好好的去打爆他们。本赛段 ，S Carry 将加入九折阵营。我们不能总拿冠军，第二局又来一个冠军，合适吧？好久不见，哎呀也不行，抱歉，哥我不见，三哥。<笑>上一局我被他淘汰的时候，就是一瞬间那个画面就在我的脑海里历历在目。想要复仇吧？那个奖杯现在还摆我家里呢。我们先开启一轮热身运动。老友队对上我们的 S Carry。我们第一次玩发育路，中路一块。我我拿红吗？他太照顾我了。你肯定是帮我抓呀，大哥。他不出来的。直接勾他。来来来，中中了中了。打不了打不了打不了。这么猛。本次四支战队将进行半决赛 BO 五的角逐，失败的队伍将直接淘汰，胜利的队伍进入总决赛。我们今天的第一场比赛呢，由黄明昊所率领的 w i n 战队，以及马可队长率领的 Love 战队，就是一个目标，拿到冠军。别人都看不上我们，打打打，放车，闪现二中，再见，漂亮了。还有底盘没出来，坐旁边了。<笑>可以打猛一点，我我照后，直接打直接打，直接转脸一开打！我说了，一定要等我，一定要看我，再回一个，再回一个，在我们的预想之中要强了很多很多。人生嘛，一定要坚持到最后。认真是我的天赋，爱哭会造血，对，就是演过古装美人，怎么了？说实话，这题目很难的。哇，知道这个有人打过满分吗？怎么也要及个格吧？我就是杀干扰，什么头发？那我们来个骂骂队友。动物鱼群。好了，周柯宇说要给我们带来一段青春动人的舞蹈。好。哦哦嘿， hey, 我够勇敢。你说出你在这张桌上最喜欢的人是谁？呀！美团 buff 拉满，随时尽兴开团。本节目由吃喝玩乐四连超凡的美团冠名播出。一口拉满活力 buff， 本节目由清爽带感的纯水乐速打气泡水特别赞助。本节目由一级节能五星舒适的万和热水器高燃赞助播出。全新雅阁满电来袭，战至巅峰。本节目由广汽本田全新雅阁赞助播出。你在干什么？来看一下我的击飞流小乔。击飞流？哎、嗯，真的耶！对面程咬金直接飞出去了。嗯、新游戏《王者荣耀：星之破晓》，英雄有了新的技能和玩法。啊，然后你要通过击飞对手才可以获得胜利，有意思，有意思，真的有意思，很有意思吧？要击飞对手，要想击飞他，那那那,那,那,那这个是啥？就是这个就是击飞他的那个技能啊。哦，对啊，就是以前以前他没有的这个技能，他现在就是都可以把敌人击飞，嗯，知道吧？好。我把生命当一场竞技，对手不长技，游戏才够有趣。开局不理你，风出击，整合博弈，带我一起接力，横扫千军。没人可以将热血浇熄，用高昂战役，观者无所畏惧。我的底气不是虚名，而是宿命。坚定擦亮决心，逆转绝境，谁也不能。开心，心里的火焰，那是热，是爱，是无畏收敛，喝彩胜过输赢的争辩，是你不懂的信念。当战鼓敲响，将勇气上膛，让无畏的锋芒占据你的眼眶。当战歌高亢。
。每周日十二点，训练 CD 中看明星选手赛场外精彩日常。每周一十二点，我的本命英雄看明星选手扮演英雄独家造型。每周五、周六十二点，赛事全局看明星选手比赛完整版独家放送。每周五、周六十二点，第一视角看明星选手高光操作，听队内语音，来腾讯视频搜索爱玩参与活动，领战至巅峰独家勋章，来讨论区表白墙向他表个白，领取限定勋章，许愿池不定期开启，来许个愿吧。上微博进入战至巅峰话题页，参与互动，选出你心中的最佳阵容。更多节目精彩资讯尽在新浪娱乐微博综艺、新浪综艺。感谢网易新闻、网易号、网易娱乐，上新浪新闻客户端搜“战至巅峰”看节目更多精彩内容。感谢知乎对本节目的大力支持。来斗鱼搜“战至巅峰”，解锁节目惊喜福利。来虎牙搜“战至巅峰”看节目更多精彩内容。感谢微信游戏视频对本节目的大力支持。团在王者聚在营地，上王者营地搜“战至巅峰”热聊游戏话题。感谢独家社交媒体平台微博对本节目的大力支持。感谢新浪娱乐微博综艺、新浪综艺、微博电竞、知乎、应用宝、丽丽城传媒、新浪新闻、界面新闻、网易新闻、网易号、网易娱乐、虎扑、讯飞输入法、天奇万年历、Do News、智娱 APP、成果娱乐、影视聚焦、超级星饭团、佩娱、北京微云文化传播有限公司、北京华声信诺文化传媒有限公司、北京奇思博众文化传媒有限公司对本节目的大力支持。